ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു എം ഇ മലബാർ ഇന്ന് ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ഇഫ്താർ സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ മാത്രം മതിയാകും ഇത് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊട്ടും താമസിയാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അളവിൽ ചിക്കന് ഉപ്പും മഞ്ഞളും മുളകും നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാല പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ശേഷം വേറൊരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണെങ്കിലും വെളിച്ചെണ്ണ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനായിട്ട് എടുക്കാം എണ്ണ ഇപ്പോൾ ചൂടായി വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ചിക്കൻ പീസും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കൂടുതൽ നേരം നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കുക്കായി വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ ചിക്കൻ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ശേഷം അതേ പാനിലേക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു സവാള ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തതും രണ്ട് പച്ചമുളകും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ചതച്ചെടുത്ത വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ആയാലും മതി ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ബ്രൗൺ കളർ ആകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പിഞ്ച് അളവിൽ മഞ്ഞൾ പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഗരം മസാലയും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് സാദാ മുളകും ഇതിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും കുറഞ്ഞ തീയിൽ വെക്കാനായിട്ട് മറന്നു പോകരുത് പിന്നെ ഈ ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ചിക്കൻ മസാല യൂസ് ചെയ്താലും മതി പൊടികളുടെ എല്ലാം പച്ചമണം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കൻ എന്താ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് മിക്സിയുടെ ചാറിലിട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഈ സ്നാക്കിന് ഇതുപോലെ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ട് ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ കാര്യം മറക്കരുത് ഒന്നുകിൽ ഞങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരു ഷവർമൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ മസാലയിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുക തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മല്ലിയില ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തീ കത്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോഴാണ് ആ മല്ലിയൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഈ സ്നാക്കിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുള്ളൂ അപ്പം മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് അളവിൽ പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പശുവിൻ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വലിയ മുട്ടയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളൊരു ചെറിയ സൈസിലുള്ളതാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർക്കോ സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് അളവിൽ മൈദപ്പൊടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള മെഷറിംഗ് കപ്പ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പിലാണോ സാധനങ്ങൾ അളന്നെടുക്കുന്നത് അതേ കപ്പിൽ തന്നെ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും അളന്നെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ മുക്കാൽ കപ്പ് മൈദ മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കാതെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ ജാറ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മിക്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ അതാകും ഒന്നുകൂടെ നല്ലത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പരുവം മനസ്സിൽ വെച്ചോളൂ നമുക്ക് അധികം തിക്കായിട്ടുള്ള മാറ്റർ അല്ല വേണ്ടിയത് ഒരു ഇത്തിരി ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പരുവാണ് നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടൊരു പ
എന്നിട്ട് ആദ്യം നിങ്ങൾ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കണം അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിക്കും കുക്കായി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇതിട്ട് കൊടുക്കുക സെൻറ്റർ പോർഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇത് മസാല എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബാറ്ററി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്ററി മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ഡെക്കറേഷനായിട്ട് ഞാൻ തക്കാളി ഇതുപോലെ റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഈ തക്കാളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുക്കായി വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായിട്ട് കൊത്തിയരിഞ്ഞത് കൂടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഞാനിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുത്ത ടൈം അപ്പം നിങ്ങൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക കുക്കായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒരു കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി അല്ലാതെ കേക്ക് പോലെ ഇങ്ങനെ തുറന്ന് നോക്കരുത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ശേഷം തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു കത്തി വെച്ചെടുത്താൽ ഇതുപോലെ അങ്ങ് കുത്തി നോക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ കുക്കായിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇനി ഞാനിത് വേറൊരു പാനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് അതിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുക്കാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ പാനിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരുപാട് നേരം നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതിയാകും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ പാനിൽ നിന്ന് ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചൂടൊക്കെ മാറിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെറിയ ചൂടുണ്ട് അപ്പോൾ ചൂട് മുഴുവനായിട്ട് മാറിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റാഷി ഞാൻ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന ടൈമിൽ പറഞ്ഞു തന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പാക്കും ഉമ്മാക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുമായിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് കരുതി ഈ ഒരു സ്നാക്ക് എല്ലാ റമദാനും ഞങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാറുണ്ട് അവൾ ടോട്ടോ എന്നാണ് ഈ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞത് അവരുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ് പറയാന്നാണ് അവൾ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അതിൽ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസമൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഓയിലൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഓയിൽ ചേർക്കാതെയാണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഈ ഒരു റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക് യു